सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनली रिव्यू करने वाले हैं हवावे मेट थर्टी प्रो को ये हवावे की फ्लैगशिप डिवाइस है और इससे बेहतर डिवाइस हवावे क्रिएट नहीं करती और यही वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हवावे की बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवाइस किस तरह की डिवाइस है आपको इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली क्या ये डिवाइस आपके लिए बनी है या नहीं वेल well, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये डिवाइस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुई इनफैक्ट ये डिवाइस मेजरली चाइना के अंदर सेल आउट हुई है उसकी रीजन ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको गूगल प्ले सर्विसेज की जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलती जिसका मतलब ये है कि यूट्यूब जी मेल गूगल प्ले स्टोर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप इस तरह की किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी नहीं कर सकते क्योंकि असेंशली हम गूगल प्ले स्टोर को ही यूज करते हुए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे होते हैं और यहां पर जो आपको एप स्टोर मिलता है उसके अंदर ज्यादातर एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन है और जो बिल्टन एप्स मिलती है वो भी चाइनीज में है मुझे एक ही एप्लीकेशन की समझ आई थी और वो चाइनीज टिकटॉक थी वो मैं देखता रहा हूँ पाकिस्तानी मैंने आज तक नहीं देखी चाइनीज में देखता रहा हूँ वहाँ पे वो खाने की चीज़ें बनाई रखते हैं पता नहीं अजीब वरीब किस्म की चीज़ों को सुइयों से डाल रहे होते हैं लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट अगर हमारे फ़ोन्स के अंदर जी मेल यूट्यूब और इस तरह की सर्विसेज नहीं होंगी तो हमारे लिए उनका जो यूजेज है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ लेकिन अगर आप इसको चाइना से इम्पोर्ट करते हैं इसका पी का टैक्स पे करते हैं तो ये फ़ोन अराउंड वन आपको पड़ता है पी अप्रूवल के साथ तो ये एक महंगी डिवाइस है लेकिन इस डिवाइस के अंदर जो फीचर्स हैं वो इसको वेल वर्थ इट बनाते हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं अब ये एक वर्क अराउंड के थ्रू है जिसका मतलब ये है कि ये कोई डायरेक्ट ऑफिशियल तरीका नहीं है बल्कि एक वर्क अराउंड है और एक हैक है एक किस्म की जिसको यूज करते हुए गूगल प्ले स्टोर इस पर चल जाता है और मैंने इस पर चला लिया है और मुकम्मल तौर पर गूगल की सर्विस को इंस्टॉल कर लिया है तो जी मेल सब चल रहा है लेकिन इस मॉडल पर तो चल गया है आने वाले मॉडल्स पर चलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है तो इस फोन का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज जो कि आप इस फोन के बारे में नोटिस करेंगे वो इसका डिजाइन होने वाला है ये काफी यूनिक किस्म के डिजाइन के साथ आता है इसके फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले है वो दोनों साइड्स पर बहुत ज्यादा कर्व होता है अब ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने सबसे पहले सैमसंग के फोन में देखी थी लेकिन यहां पर जो कर्व है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव है कि आपके जो साइड वाले बटन है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसकी जगह आप डबल टैप को इस्तेमाल करते हैं और आपका जो पावर बटन है वो ऑलमोस्ट आपकी डिवाइस के बैक साइड पर चला जाता है अब ये एक लुक है मुझे जो डर था कि आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपको एक्सीडेंटल टचेस का काफी मसला आएगा ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया देखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन देखने के अलावा इसकी कोई एक्चुअल में यूजेबिलिटी नहीं है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपके फोन को काफी हद तक वनरेबल बना देता है अगर आपका फोन साइड से गिरता है तो उसके स्क्रीन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑल दो यहां पर जो प्रोटेक्शन है वो गुरीला ग्लास सिक्स को यूज किया गया है लेकिन फिर भी गुरीला ग्लास सिक्स भी एक काफी हद तक वनरेबल ग्लास है जब आप उसको मेटल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये फोन गिराइएगा नहीं वरना ये फोन बड़ी आसानी से टूट जाएगा डिस्प्ले क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये एक ओलेट डिस्प्ले है जो कि एच 10 को भी सपोर्ट करता है और यहां पर जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत अच्छी है तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ये सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आठ जी रैम लगाई गई है मेरे पास जो वेरिएंट है वो एक सौ स्टोरेज वाला है लेकिन दो वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है और इसके अलावा यहाँ पर किरेन 990 का चिपसेट लगाया गया है जो कि हवावे का अपना चिपसेट है और 7 नैनोमीटर प्लस की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एक काफी पावरफुल चिपसेट है आप इस पर कोई भी गेम चला सकते हैं और ये आपको डे टू डे यूजेज के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करेगा यू एफ की स्टोरेज भी है तो ये जो फोन है स्पीड वाली साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करने वाला और एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जो हवावे की फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उनका कमाल ये है कि वो जल्दी स्लो नहीं होती और यही वजह है कि मैं भी एज अ डेली ड्राइवर हवावे के फोन्स को यूज करता हूँ और दो अब ये मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अब ये पाकिस्तान में भी आसानी से अवेलेबल नहीं है अब मैं इस फोन की ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा छोटी छोटी चीजों में क्योंकि ये फोन जो है एक फ्लैगशिप डिवाइस और आप सबको पता है कि इसके जो इंटरनल्स हैं वो सारी गेम्स को चला देंगे इसकी जो स्क्रीन है वो 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है 
तो इस फोन के जो मेजरली हाइलाइटेड फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उनमें एक जो फीचर है वो इसके बायोमेट्रिक्स हैं यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज है और हवा में पी थर्टी प्रो से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा तेज है तो आप जैसे ही फिंगर इसके ऊपर रखते हैं ये फ़ौर अनलॉक हो जाता है और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चॉइस हमें इसके फ्रंट साइड पर मिलती है जहाँ पर आपको दो सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और एक आपका मेन कैमरा मौजूद है और ये जो सेंसर्स हैं ये थ्री डी फेशियल रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होते हैं और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि इसको आप तस्वीर दिखाकर फूल नहीं कर सकते जो कैमरा के थ्रू नॉर्मली फेस आईडी होती है वो बड़ी आसानी से फूल हो सकती है लेकिन यहाँ पर जो मकैनिज़म है वो काफ़ी हद तक वही है जो कि आपको आई फोन में मिला था और उसके बाद अभी तक भी आई के अंदर आ रहा है अब इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इसके कैमरास हैं तो हम कैमरास को एंड पर डिस्कस करेंगे लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं अगर आप इनको प्रीवियस एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कंपेयर करते हैं जो कि हवावी की तरफ से आई हैं जैसे कि यहाँ पर जो बैटरी का साइज है उसको बढ़ा कर फोर्टी फाइव कर दिया गया है ये फ़ोन भी आपको हवा में पी थर्टी या मेट ट्वेंटी की तरह 40 वॉट्स की सुपर चार्ज प्रोवाइड करता है और इसके अलावा ये 27 सेवन वॉट्स के ऊपर आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि 27 सेवन वॉट की जो फास्ट वायरलेस चार्जिंग है ये काफ़ी हद तक कुछ फोन्स की जो नॉर्मल वाइड वाली फास्ट चार्जिंग होती है उसके बराबर है तो यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड्स है उनको भी बेहतर बनाया गया है और हैंड्स डाउन में ये चीज़ कह सकता हूँ कि हवावे के फ़ोन्स के अंदर जो बैटरीज लगाई जाती हैं वो बैटरी लाइफ में सबसे बेस्ट होती हैं और यहाँ पर बैटरी का साइज़ भी बढ़ा दिया गया है तो आपको बैटरी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फ़ोन को मैंने जब भी इस्तेमाल किया है ये बड़ी आसानी से दो दिन का बैटरी बैकअप देता है और मेरा जो यूजेज है उसमें काफ़ी हद तक गेमिंग और कैमरा के फीचर्स और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल में आ रही होती हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइट यूज़र हूँ लेकिन फिर भी ये दो दिन का बैटरी बैकअप बड़ी ही आसानी से प्रोवाइड करता है इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि यहाँ पर आपको ड्यूल सिम की सपोर्ट मिल जाती है और मेमरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन ऑल दो यहाँ पर मेमोरी कार्ड डलता है लेकिन वो सिर्फ हवावे का नैनो मेमोरी कार्ड डलता है तो आप जो नॉर्मल एस कार्ड है वो नहीं डाल सकते और नैनो मेमोरी कार्ड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो अगर आप इस फ़ोन को कभी सोचते भी हैं कि ख़रीदें तो वही वेरिएंट लीजिएगा जो आपकी स्टोरेज नीड्स को पूरा करे क्योंकि बाद में जो नैनो मेमरी कार्ड है वो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्पीकर सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है लेकिन ये जो स्टेरियो स्पीकर सेटअप है मुझे मेट ट्वेंटी के स्टेरियो स्पीकर सेटअप से ज़रा कम लगा है और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा ज़रूर है लेकिन ऊपर वाला जो स्पीकर है वो बेसिकली आपकी स्क्रीन है तो आप अगर कॉल्स भी सुनते हैं आप अपनी स्क्रीन को अपने कान से टच करते हैं और इसकी जो वाइब्रेशन हैं उससे आपका जो साउंड है वो आपके कान में आता है ये एक काफ़ी मज़ेदार गेमिक है देखने में प्यारा लगता है लेकिन ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है स्पेशली जब आप इसको एज अ लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मेट ट्वेंटी की नस्बत मुझे कम लगी है अब इसके कैमरास पे जंप करने से पहले मैं एक चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि फ्रंट साइड पर आपको थ्री सेंसर देखने को मिल जाता है तो हवावे के पास ये ऑप्शन है कि वो आपके हाथ की मूवमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है और इसका इस्तेमाल वो डिफरेंट किस्म के जेस्टर्स के लिए कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल एक जेस्टर यहाँ पर मौजूद है कि आप अपने हाथ को इस तरह करेंगे और उसके बाद जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन ले लेगा और इस तरह के कुछ और जेस्टर्स भी हैं जहाँ पर आप म्यूज़िक को आगे पीछे कर सकते हैं पर्सनली ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है और मुझे इस तरह के जो गिमिक्स हैं वो कभी भी अच्छे नहीं लगते इससे पहले हमने एल की तरफ से भी यही चीज़ देखी है लेकिन वहाँ पर भी मुझे वो कोई ख़ास चीज़ नहीं लगी और मुझे ये चीज़ सबसे अजीब लग रही है कि जब आप ऊपर से स्क्रीन के बटन से स्क्रीन ले सकते हैं तो आप क्यों ऐसे पब्लिक में खड़े होकर पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे तो ऑर्डर नो इसके पीछे रीज़न क्या है हाँ मुझे इसके कुछ सैनैरियो ज़रूर नज़र आते हैं कि आपने इसको टेबल पर रखा हुआ है और आप हाथ लगा नहीं सकते कि आपके हाथ गंदे हैं या हाथों पे ग्रीस वगैरह लगी हुई है तो उस टाइम पर शायद ये काम में आ जाए लेकिन डेली प्रैक्टिकल यूज में जो जेस्टर्स हैं अब मुझे नहीं लगता कि उतने ज्यादा हेल्पफुल हो कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको दो कैमराज मिलते हैं बेसिकली एक थ्री कैमरा है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है बैकग्राउंड की डेप्थ के लिए और दूसरा कैमरा बत्तीस मेगा का आपका मेन सेल्फी शूटर है और यहाँ पर जो बत्तीस मेगा का सेल्फी शूटर है इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे ब
सो ये इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है हमारे साथ असद है और बाय द वे एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसका जो कैमरा है क्योंकि वो सेंटर में है बिल्कुल तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करके वो एंगल लेना पड़ता है जो कि नॉर्मली आपको मिल रहा होता है वरना सर कट जाता है और ये उतना वाइड भी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था माइक भी यही यूज़ हो रहा है तो ऑडियो क्वालिटी भी आपको पता लग गई होगी अगर आप एक ब्लॉगर हैं या आपको एक अच्छी क्वालिटी का फ्रंट कैमरा चाहिए तो ये मोर देन इनफ क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है इनफैक्ट यहाँ पर फ्रंट कैमरा के अंदर इस बार नाइट मोड को भी इंक्लूड किया गया है तो अगर आप लो लाइट के अंदर भी शॉट्स लेना चाहते हैं तो ये कैमरा आपको बहुत ही अच्छी शॉट्स प्रोवाइड कर सकता है और जैसे ही आप लो लाइट के अंदर जाते हैं हवावे बिल्कुल पीछे से कहीं से निकल कर आता है और लीड लेने लग जाता है और यही वजह है कि नाइट टाइम के अंदर जो सेल्फीज हैं अगर आप इनको किसी भी दूसरे कैमरा से कंपेयर करते हैं तो मेट थर्टी प्रो की जो सेल्फीज हैं वो मुझे बहुत पसंद आई हैं ये विजिबली ब्राइट रहती हैं और ओवरऑल जो कलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है जो कि पहले की नस्बत बहुत बेहतर काम करता है क्योंकि अब यहाँ पर आपको थ्री डेडिकेटेड सेंसर मिल रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो आपके फेस को बाकी बैकग्राउंड से सेपरेट कर ले और अगर दो बंदे भी खड़े हुए हैं तब भी ये जो बैकग्राउंड का ब्लर है उसको बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर लेता है इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा तो इंटरेस्टिंग है ही लेकिन इसके जो बैक कैमरा सेटअप है वो तो भाई बहुत ही कमाल है उसके पीछे रीजन ये है कि आपको यहाँ पर एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और ये उन कुछ डिवाइसेस में से है जिसको अगर आप किसी पब्लिक स्पॉट में दूर से भी देखेंगे तो आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा फ़ोन है इसका जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ज़्यादा यूनिक लुक प्रोवाइड करता है और उसके इर्द गिर्द भी आपको ये शिमरिंग डिज़ाइन देखने को मिलता है यहाँ पर एक ड्यूल एल फ्लैश को दिया गया है तो ओवरऑल जो कैमरा सिचुएशन है वो काफ़ी सॉलिड है अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हवावे ने इस दफ़ा की है वो ये है कि P30 Pro के अंदर हमें जो 5x ऑप्टिकल जूम वाला पेरास्कोप कैमरा मिला था वो इस बार इस फोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर सीनी कैमरास को यूज़ किया गया है और यहाँ पर 40 मेगापिक्सल के दो कैमरास लगाए गए हैं जिनमें एक आपका वाइड एंगल कैमरा है और एक आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और ये शायद दुनिया का पहला चालीस मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप अल्ट्रा वाइड के अंदर भी इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको क्वालिटी में ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलती जो कि बाकी फ़ोन के नस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसके अलावा यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स आठ मेगा पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि मेरे हिसाब से कम है स्पेशली क्योंकि ये एक टेलीफोटो कैमरा है और टेलीफोटो कैमरा के अंदर जब भी आप पिक्चर लेते हैं तो आप उसको ज़्यादा जूम कर रहे होते हैं ये थर्टी तक ऑप्टिकल जूम देता है लेकिन वो ऑप्टिकल है तो उसमें क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो चौथा कैमरा है वो एक थ्री टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है और ये उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होगा जिन कामों के लिए फ्रंट कैमरा हो रहा था लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ एक्स्ट्रा काम प्रोवाइड करता है अब जो 40 मेगापिक्सल के दोनों कैमराज हैं इनकी क्वालिटी के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपने हवावे का कोई पहले फोन यूज किया है तो यहाँ पर जो कलर साइंस है वो काफी हद तक वैसी ही है आपको वैसे ही कलर देखने को मिलते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन नेचुरल नहीं होते और इस दफ़ा एक चीज़ जो कि मैंने बेहतर देखी है वो ये है कि P30 Pro के अंदर जो मजेंटा कलर का टेंट आता था वो नहीं आता यहाँ पर और डे लाइट के अंदर अगर आप कोई भी फोटो लेते हैं तो वो बहुत वाइब्रेंट निकल कर आती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और स्मूदनिंग कर रहा होता है लेकिन ओवरऑल आपको इमेज ऐसे लगती है कि आपने एक डी से इमेज खींची है और उसके बाद उसको किसी दोस्त को देकर एडिट करवा लिया और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है काफ़ी हद तक नॉर्मल सिनेरियोज में आपको वैसा रिजल्ट मिल रहा होता है और ये आर्टिस्टिक शॉर्ट्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं और क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड एंगल और नॉर्मल एंगल दोनों के ऊपर आपको फोर्टी मेगा की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो आप वाइड एंगल के अंदर भी वो सारे मोड्स हासिल कर सकते हैं जो कि आपको नॉर्मल सीनैरियो में मिला करते थे अब मैं इसके कैमरा के बारे में आपको दो घंटे तीन घंटे भी बता सकता हूं क्योंकि इसके कैमरा इंटरफेस के अंदर फीचर्स इतने ज्यादा हैं तो मैं उन फीचर्स के ऊपर फोकस करूंगा जो कि मेरे हिसाब से काफी यूनिक हैं और इनके अंदर जो सबसे यूनिक फीचर है वो इसका वीडियो ब्लर मोड है अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि मेट ट्वेंटी प्रो के ऊपर हवावे ने इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद कुछ और कंपनीज भी लेकर आई लेकिन बाय फार जो कि सबसे अच्छा वीडियो ब्लर मोड है वो आपको अभी भी मेट थर्टी प्रो प्रोवाइड करता है यहां पर जो वीडियो का ब्लर है वो काफी नेचुरल निकल कर आता है और
कैमरा के दरमियान में भी शिफ्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है लेकिन जब आप वाइड एंगल से जाते हैं टेलीफोटो की तरफ तो आपको एक क्वालिटी का फ़र्क नज़र आता है और जो कलर्स हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आया ये चीज़ कभी भी आपको आईफोन के कैमराज में नहीं मिलती अगर आप आईफोन इलेवन प्रो मैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आप तीनों कैमराज में स्विच कर रहे होते हैं लेकिन जो कलर्स हैं वो सेम रह रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर वो कलर डिफरेंस जो है वो वीडियो में ज़रूर नोटिस होता है एक जगह जहाँ पर ये कैमरा सीरियसली सबको किल कर जाता है वो इसकी स्लो मोशन है आप लोगों ने 120 ट्वेंटी सुना होगा जो कि नॉर्मली कैमरास के अंदर आता है उसके बाद 240 फोर्टी सुना होगा जो कि आईफोन्स ने इंट्रोड्यूस किया था और कुछ महंगे कैमरास में भी आता है उसके बाद सैमसंग ने 960 सिक्सटी को इंट्रोड्यूस किया जो कि 960 सौ था और अब हवावे के मेट 30 प्रो के अंदर आपको 7680 हज़ार की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाती है जिसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल वीडियो को दो गुना स्लो कर सकता है ये इतना स्लो टाइम होता है कि बाय द टाइम आप अपना लाइटर चलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम के निकलने का टाइम भी है वो भी कोई पाँच छः सेकंड की वीडियो बन जाती है और अगर आप दीवार पे पत्थर मारते हैं तो वो जो पत्थर है उसको भी दीवार तक पहुंचने में टाइम लग जाता है ये इतनी स्लो मोशन वीडियो है कि कुछ जो प्रोफेशनल ग्रेड के कैमराज होते हैं स्लो मोशन के लिए बनाए गए उनके अंदर आपको ये फ्रेम्स देखने को मिलते हैं और इससे नीचे दूसरे एंड्रॉयड मैनुफैक्चर या इवन आईफोन्स जो मैक्सिमम आपको फ्रेम्स प्रोवाइड करते हैं वो 960 फ्रेम्स हैं तो 7680 फ्रेम्स के करीब भी कोई और कंपनी नहीं आती और यही वजह है कि इसके अंदर जो वीडियो मोड है उसको मैं काफ़ी हद तक बाकी कैमरा से थोड़ा ऊपर रैक करूंगा क्योंकि ये कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि दूसरे कैमरा सोच भी नहीं सकते डी एक्सओ मार्क स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो ये डी एक्सओ मार्क के अंदर इस टाइम नंबर वन के ऊपर है तो कैमरा वाली साइड से आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ओवरऑल जो फोन है ऑनेस्टली इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं ये कह सकूं कि हाँ यार ये बहुत बुरी है ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसको देखकर किसी हद तक अफसोस भी होता है कि सिर्फ गूगल प्ले सर्विसेज की वजह से ये फ़ोन अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सिचुएशन है वो बेहतर होती नज़र आ रही है और रिसेंटली हवावे को माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है माइक्रोसॉफ्ट को ये अलाउ कर दिया गया है और यही वजह है कि हवावे अपने लैपटॉप तो अब लेकर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गूगल को भी ये लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं हवावे की तरफ से वो वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगे जिस तरफ वो जा रहे थे आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में लगात होगी दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफि